लड़ाई पन को हरवनेसाठी नहीं लड़ाई तो फ्त आई बाबा डोत समाधा गुड इवनिंग वॉरियर्स और सर्व भावी अधिकारी वॉरियर ऑफिसर पी एस आई एस टी आई ए एस ओ या अपने एजुकेशनल चैनल अपना सर्वान मनपूर्वक स्वागत है आज दुपारी मैं जे लेक्चर घत बैंक राष्ट्रीयकरण ट्रीक ता हा दुसरा पार्ट आए दुपारी अपन सहा बैंक राष्ट्रीयकरण की ट्रीक पहली होती आता अपन चौदह बैंक राष्ट्रीयकरण की ट्रीक पहान आहोत आ मेरा खात्री है कि ही ट्रीक पहलनतर चौदह बैंक राष्ट्रीयकरण और सहा बैंक राष्ट्रीयकरण यहाँ आयोग ने कोत्या ही पद्धति का प्रश्न विचारला तरी तो प्रश्न तुम्हारा चुकना नहीं आज मार्क्स तुम्हें हंड्रेड पर्सेंट सिक्योर करा जस मैं दुपार लेक्चर मधे ही संगित हो कि दोन हजार एकोनीस मधे आोन हजार वीसमें बैंक राष्ट्रीयकरण कि बैंक विलिनीकरण हा जो टॉपिक है तो खूब चर्चे मे होता ता मुले या घटका वी अपने प्रश्न ये खूब दाट शक्यता है और यहाँ अगर छोटा छोटा गोषी ज्यादा अपने कवर कराए चला तो मैं आज के लेक्चरला सुरुआत करू हे जे लेक्चर है तो चौदह बैंक राष्ट्रीयकरण से संबंधित है जे चौदह बैंक राष्ट्रीयकरण जे है तो एकोनीस जुलाई एकोशे एकोणसत्तर या दिवसी हो डेट लक्षा ठेवा एकोनीस जुलाई एकोशे एकोणसत्तर हा दिवसी चौदह बैंक राष्ट्रीयकरण कर संबंधित ही आज का जे वीडियो लेक्चर है तो है कि आज की जी ट्रीक है ती है मशा को चौदह बैंक होता जो राष्ट्रीयकरण कर तर ज्यादा ठेवी जून एकोशे एकोणसत्तर मध्य पन्ना कोटींपेक्षा अधिक होत अशा बैंक राष्ट्रीयकरण दोन सॉरी एकोशे एकोणसत्तर लोन जुलाई एकोशे एकोणसत्तर या दिवसी कर चौदह बैंक राष्ट्रीयकरण अपने साथ का महत्वाच् है कारण जर तुम्हें एम पी एस सी का व्यवस्थित अभ्यास करा तो तुम्हारा हि गोष नक्की महत कि ज्या घटने का पंचवीस वर्ष पन्नास वर्ष पंचहत्तर वर्ष कि शंभर वर्ष पूर्ण होता अशा गोष्टी आयोग शंभर टक्के प्रश्न विचार एकोशे एकोणसत्तर पास दोन हजार एकोनीस पर्यत का जर कालावधि आप विचारा घर तो या बैंक राष्ट्रीयकरण पन्नास वर्षां कालावधि पूर्ण आड़ूच या घटका वी प्रश्न ये दाट शक्यता है क्या अपने बैंक राष्ट्रीयकरण तो ही खास करूँ जे चौदह बैंक राष्ट्रीयकरण होते एकोनीस जुलाई एकोशे एकोणसत्तर रोजी तो अपने महित आवश्यक है मे को बैंक राष्ट्रीयकरण तो जून एकोशे एकोणसत्तर मधे ज्या बैंक पन्नास कोटींपेक्षा अधिक होता बैंक राष्ट्रीयकरण जुलाई एकोशे एकोणसत्तर ला कर दुपारी अपन पाल होते कि ज्यादा बैंक चौदह मार्च एक ऐंशी लोनशे कोटींपेक्षा अधिक होता अशा बैंक अशा सहा बैंक राष्ट्रीयकरण पंद्रह एप्रिल एक ऐंशी कर सो पंद्रह एप्रिल एक ऐसी आोनीस जुलाई एकोशे एकोणसत्तर या डेट ज्या है ता तुम्हारा लक्षा चेवा ओके सो आता या चौदह बैंक को अपन पैलदा पहूयानतर या चौदह बैंक अपन कशा पद्धति लक्षा ठेवा खूब सुंदर अभी ट्रीक मैं तुम्हारा संग है तो यह ज्या चौदह बैंक होता ता बैंक होता पहली बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया तानतर दुसरी है बैंक ऑफ इंडिया तीसरी बैंक है पंजाब नैशनल बैंक चौथी बैंक है बैंक ऑफ बड़ोदा पांचवी बैंक है युनाइटेड कमर्शियल बैंक सहावी बैंक है कैनरा बैंक सातवी बैंक है युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया तानतर आठवी बैंक है देना बैंक नवी बैंक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया तानतर दावी बैंक है अलाहाबाद बैंक अकरावी बैंक है सिंडिकेट बैंक बारावी बैंक है इंडियन ओवरसीज बैंक तेरावी है इंडियन बैंक आ चौदावी है बैंक ऑफ महाराष्ट्र आता हि जी चौदह नाव मैं दिल्ली है यह लिस्ट मधे तो हाँ चौदह या चौदह बैंक ज्यादा ठेवीं उतरत्या क्रमा है ओके सो जरी तुम्हारा ता दृष्टि ने जरी अभ्यास कराया तरी ऐज इट इज ही चौदह नाव तुम्हें पहुन घू श आता अपन यूं अपने ट्रीक कड़े कि हि चौदह जी नाव हैं कि यह चौदह ज्या बैंक है अपने कशा पद्धति लक्षा ठेवा कारण आयोग प्रश्न विचारे कि खालपैकी को बैंक से राष्ट्रीयकरण एकोनीस जुलाई एकोशे एकोणसत्तर रोजी जाए नौते या चौदह बैंकपैकी का बैंक आती जो राष्ट्रीयकरण एक ऐंशी लापैकी एखादी बैंक आल कि नर ज राष्ट्रीयकरण कि विलिनीकरण अशा बैंक की नाव आती तिथे अपना गोंध उड़ू शको आड़ू नए मनुन तो हि ट्रीक है चला तो मैं अच्छी ट्रीक पहूया आता लक्षा घया एक बैंक है अपने महत्ति है कि प्रत्येक देशा एक बैंक आती ती आप इंडिया की एक बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हि जस्ट ट्रीक है तस तो अपनी जर आप मध्यवर्ती बैंक पहली तो ती आरबीआई है 
पण आपण ट्रिकसाठी काय पाहत आहोत की एक सेंटरला एक बँक आहे जी आहे सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया आणि या बँकेच्या तीन शाखा आहेत एक आहे युनायटेड बँक ऑफ इंडिया दुसरी आहे युनियन बँक ऑफ इंडिया आणि तिसरी आहे बँक ऑफ इंडिया आता लक्षात घ्या कदाचित तुम्हाला वाटेल की मॅडम फक्त नावच सांगते ट्रिक कुठे आहे ट्रिक खूप सुंदर आहे आणि तुम्हाला ती नक्की आवडेल फक्त लक्ष देऊन पहा की इथे सेंट्रल बँक ऑफ इंडियामध्ये तुम्हाला बँक ऑफ इंडिया पाहायला मिळेल त्यानंतर युनायटेड बँक ऑफ इंडियामध्ये तुम्हाला बँक ऑफ इंडिया पाहायला मिळेल इथे तर फक्त बँक ऑफ इंडियाच आहे आणि युनियन बँक ऑफ इंडिया म्हणजे तुम्हाला लक्षात काय ठेवायचं आहे सेंट्रलला एक बँक आहे कोणती बँक ऑफ इंडिया आणि तिच्या तीन शाखा वरती आहे बँक ऑफ इंडिया नंतर आहे युनायटेड बँक ऑफ इंडिया आणि नंतर आहे युनियन बँक ऑफ इंडिया म्हणजे तुम्हाला बँक ऑफ इंडियाच्या बाबतीत फक्त तीन शब्द लक्षात ठेवायचे आहेत एक युनियन दुसरी आहे सेंट्रल आणि तिसरी आहे युनायटेड आणि चौथी तर बँक ऑफ इंडियाचे ओके सो सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया जिच्या तीन शाखा आहेत अशा सेंट्रल बँक ऑफ इंडियामध्ये एक मुलगी काम करते जिचं नाव आहे कॅन्सी ओके ही आहे कॅन्सी आणि ही आहे एक इंडियन गर्ल ओके सो so, ही जी कॅन्सी आहे तिला खूप ओव्हर असं कमर दर्द आहे ओके okay? तिच्या तिची कंबर जी आहे ती खूप दुखत आहे म्हणजे ओव्हर असं कमर दर्द आहे ओके okay? तुम्हाला दिसत असेल चित्रामध्ये की तिला खूप वेदना होत आहेत आणि तिने हात वगैरे कमरेवरती ठेवलेले सो so, ही जी कॅन्सी आहे ही एक इंडियन मुलगी आहे आणि तिला खूप ओव्हर असं कमर दर्द होत आहे मग तिने काय केलं तर तिचं कमर दर्द कमी करण्यासाठी म्हणून ती कुठे गेली तर ए बी पी माझ्याकडे गेली कारण तिला कुठे औषधच मिळत नव्हतं मग तिने काय केलं ए बी पी माझा जे आहे त्या ए बी पी माझ्याकडे तिने ॲड दिली की तुम्ही मला औषध द्या म्हणजे ती बोलते की औषध देना देना म्हणत ती कुठे गेलेली आहे ए बी पी माझ्याकडे गेलेली आहे आता एवढी स्टोरी तुम्हाला समजली असेल ॲज इट इज स्टोरी मी तुम्हाला सांगते आणि त्याच्यानंतर तुम्ही बँकांची नावं लक्षात ठेवू शकता सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया जिच्या तीन शाखा आहेत बँक ऑफ इंडिया युनियन बँक ऑफ इंडिया आणि युनायटेड बँक ऑफ इंडिया या बँकेमध्ये एक मुलगी काम करते जिचं नाव आहे कॅन्सी कॅन्सी या इंडियन मुलीला खूप ओव्हर असा कमर दर्द झाला आणि म्हणून ती औषध देना देना म्हणत कुठे गेली ए बी पी माझ्याकडे गेली आता लक्षात घ्या या चार बँक्स तर तुमच्या लक्षात राहतील सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया बँक ऑफ इंडिया युनियन बँक ऑफ इंडिया आणि युनायटेड बँक ऑफ इंडिया आता इथे जे आपल्याला कॅन्सी दिसत आहे तर ही जी कॅन्सी आहे याच्यामध्ये आपल्याला दोन बँक पाहायला मिळतात एक आहे कॅनरा बँक कॅन फॉर कॅनरा आणि दुसरी आहे सिंडिकेट बँक कॅन्सी हा शब्द तुम्ही लक्षातच ठेवा त्याचं दुसरं एक रिझन म्हणजे जे रिसेंटली दोन हजार एकोणीसमध्ये दहा बँकांचं जे महाविलिनीकरण झालं त्याच्यामध्ये कॅनरा बँक आणि सिंडिकेट बँक या दोन बँकांचं विलिनीकरण करण्यात आलेलं आहे त्यामुळे तुम्ही नॅशनलायझेशन म्हणजे राष्ट्रीयकरणाच्या वेळेला पण कॅनरा बँक आणि सिंडिकेट बँक लक्षात ठेवू शकता प्लस दोन हजार एकोणीसमध्ये ज्या बँकांचं विलिनीकरण झालं त्या बँकांमध्ये सुद्धा कॅनरा आणि सिंडिकेट बँक ज्या आहेत त्या एकमेकींमध्ये विलीन करण्यात आलेल्या आहेत सो तुम्हाला कॅन्सी हे लक्षात ठेवायला खूप सोपं जाईल आणि त्याचं तुम्हाला दुसऱ्या अभ्यासामध्ये पण फायदा होईल ओके सो कॅन्सी जी मुलगी आहे ते काय आहे कॅनरा आणि सिंडिकेट आता ही जी इंडियन गर्ल म्हणतो आपण ती ती आहे इंडियन बँक ओके इंडियन मुलगी म्हणजेच इंडियन बँक आता हिला काय झालेलं आहे ओव्हर असं कमर दर्द झालेलं आहे ओव्हर म्हणजे काय तर इंडियन ओव्हरसीज बँक इंडियन ओव्हरसीज बँक ओके ओव्हर म्हणजे काय इंडियन ओव्हरसीज बँक त्यानंतर तिला कमर दर्द झालं म्हणजेच काय युनायटेड कमर्शियल बँक युनायटेड कमर्शियल बँक ओके सो तुम्ही लक्षात घ्या की ट्रिक खूप सुंदर आहे फक्त तुम्हाला समजून घेण्याची आवश्यकता आहे कॅन्सीमध्ये दोन बँक येतात कॅनरा बँक बँक आणि सिंडिकेट बँक इंडियनमध्ये इंडियन बँक येते ओव्हरमध्ये इंडियन ओव्हरसीज बँक येते त्यानंतर कमरमध्ये युनायटेड कमर्शियल बँक येते त्यानंतर ती औषध देना देना म्हणते म्हणजे देना बँक येते ही तर इझिली लक्षात राहू शकते आपल्या आता जे ए बी पी माझा आहे याच्यामध्ये आपण तीन लेटर पाहू शकतो ए बी पी आणि त्याच्यानंतर येतो माझा ओके सो ए बी पी मधला ए जो आहे तो आहे अलाहाबाद बँक अलाहाबाद बँक त्यानंतर बी जो आहे तो आहे बँक ऑफ बरोदा म्हणजे बी ओ बी तुम्ही म्हणू शकता बॉब बँक ऑफ बरोदा आणि त्यानंतर पंजाब अँड सिंध बँक ओके पंजाब अँड सॉरी पंजाब अँड सिंध नाही पंजाब नॅशनल बँक ओके पी एन बी पंजाब नॅशनल बँक पंजाब अँड सिंध बँक तर आपण सहा बँकांमध्ये पाहिलेली होती एक्सट्रीमली सॉरी पंजाब नॅशनल बँक ओके आणि माझ्यामध्ये आपण नेहमी म्हणतो माझा महाराष्ट्र जय जय महाराष्ट्र माझा सो माझा फॉर महाराष्ट्र ओके मी एक वेळ ट्रिक परत रिवाइज करते कॅन्सीमध्ये 
कॅनरा बँक आणि सिंडिकेट बँक त्यानंतर इंडियनमध्ये इंडियन बँक ओव्हरमध्ये इंडियन ओव्हरसीज बँक त्यानंतर कमरमध्ये युनायटेड कमर्शियल बँक त्यानंतर देना म्हणजे देना बँक त्यानंतर ए बी व्हीमध्ये तीन बँका येतात अलाहाबाद बँक त्यानंतर पंजाब नॅशनल बँक आणि नंतर बँक ऑफ बडोदा म्हणजे या तीन बँका याच्यामध्ये येतात आणि माझा म्हणजे माझा महाराष्ट्र म्हणजे बँक ऑफ महाराष्ट्र सो इथे चार बँक आपण पाहिल्या सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया बँक ऑफ इंडिया युनायटेड बँक ऑफ इंडिया युनियन बँक ऑफ इंडिया याच्यामध्ये काम करणारी कॅन्सी मुलगी म्हणजे दोन बँक कॅनरा आणि सिंडिकेट इंडियन गर पुढची बँक इंडियन बँक त्यानंतर इंडियन ओव्हरसीज बँक त्यानंतर युनायटेड कमर्शियल बँक त्यानंतर देना बँक त्यानंतर अलाहाबाद बँक त्यानंतर बँक ऑफ बडोदा पंजाब नॅशनल बँक आणि माझा महाराष्ट्र म्हणजे बँक ऑफ महाराष्ट्र अशा पद्धतीने या चौदा बँका ज्या आहेत त्या तुम्ही लक्षामध्ये ठेवू शकता अतिशय सोप्या पद्धतीने सो आय होप आजचं लेक्चर तुम्हाला आवडलं असेल ही ट्रिक तुम्हाला नक्की तुमच्या स्टडीमध्ये हेल्पफुल ठरेल आणि जो घटक तुम्हाला खूप किचकट आणि अवघड वाटतो पाठांतरासाठी लक्षात ठेवण्यासाठी खूप ज्याची भीती वाटते तो विषय अगदी सोपा करून मी तुम्हाला शिकवणार आहे आणि मला खात्री आहे जर तुम्ही अर्थशास्त्राची लेक्चर सिरीज जी आहे ती जर कंटिन्यू केली तर अर्थशास्त्राशी तुमची खूप घट्ट अशी मैत्री होईल आणि अर्थशास्त्र सारख्या विषयामध्ये जिथे मुलं खूप घाबरतात त्या विषयामध्येही तुम्ही आउट ऑफ मार्क्स घेऊ शकता सो जर तुम्हाला लेक्चर आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका हा व्हिडिओ जास्तीत जास्त तुमच्या फ्रेंडसोबत शेअर करा ज्याच्यामुळे मला पुढचे व्हिडिओज बनवण्यासाठी खूप हेल्प होईल आणि जर तुम्हाला हे व्हिडिओज आवडत असतील आणि आणखी असेच व्हिडिओज पाहिजे असतील तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका वॉरियर ऑफिसर पी एस आय एस टी आय ए एस ओ या चॅनलला तुम्ही नक्की सबस्क्राईब करा कारण इथे तुम्हाला चालू घडामोडी त्यानंतर प्रश्नोत्तरांच्या स्वरूपामध्ये रिव्हिजन अर्थशास्त्रांसारखे कठीण वाटणारे विषय हे अतिशय सोप्या भाषेमध्ये शिकवणार आहे त्याचबरोबर ज्या विद्यार्थ्यांनी पी एस आय मेन्स क्वालिफाय केलेली आहे जे विद्यार्थी पी एस आय मेन्समधून क्वालिफाय होऊन आता फिजिकलची तयारी करत आहेत अशा विद्यार्थ्यांसाठी मुलाखत मार्गदर्शनाची एक सिरीजसुद्धा मी घेऊन आलेली आहे सो चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा कीप स्टडिंग स्टे सेफ थँक्यू वॉरियर्स